Mwari gani ndugu mtazamaji wa Star TV karibu katika kipindi cha kobola kabisa cha asubuhi na ikiwa ni Mei 3 ya mwaka 2019 itakumbukwa tu Mei 3 ya kila mwaka uh, kote duniani uh, tunaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari na kwa kunukuu tu sehemu ndogo sana ya ujumbe wa mwaka huu uh, katika uh, swala hili la uhuru wa vyombo vya habari katibu mkuu wa umoja wa mataifa duniani Antonio Guterres ametoa rai yake juu ya siku hii na ninukuu sehemu ndogo tu ya hotuba yake katika hotuba yake amenukuliwa akisema vyombo huru vya habari ni muhimu kwa maende, kwa amani haki maendeleo endelevu na haki za binadamu basi nikusii tu utulie hapo hapo kwenye runinga yako kwani yako mengi zaidi ya kujadili siku ya leo uh, kama sehemu ya dunia Tanzania pia tunaweza tukaiangaza ama tunaweza tukaangalia kwa uhakisi wa mpana zaidi juu ya swala hili la uhuru wa vyombo vya habari. Uh, rangu jina ni Yusuf Kamote na uh, nitakuwa pia na mwenzangu kutoka studio zetu za pale Lemera Mwanza uh, mtuzi mwanagenzi ndugu yangu Alois uh, Nyanda pia naye hata baadaye nitaungana naye pale kuweza kuchakata mjadala huu kwa kina zaidi lakini hapa studio nimeungana naye mdau na mtafiti wa masuala mbalimbali ya kijamii hususan katika tasnia hii ya habari si mwingine bali ni Hamza Mshabaha kutoka Change Tanzania National Coordinator huyu karibu sana asante sana Hamza tunaungana leo ikiwa yes. ni tatu ya kila mwaka tuna uh, ya duniani kote tunaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Yes. yes. Tumemmsikia tume uh, Guterres akitoa rai yake na kama nukuu unoifanya hapo. Yeah. Unadhani vyombo huru vya habari ndio ndio ni muhimu anasema ni muhimu kwa amani, haki, maendeleo endelevu na haki za binadamu. Na haki za binadamu. Hali yeah. ipoje vyombo vyetu kwa mtazamo wako mm. ni vyombo huru vya habari? Um, kwa sasa kuna changamoto uh, na hizi changamoto zinakuja kwa namna nyingi kutokana na huo uhuru wa habari tunaotaka kuongelea. E, ninaweza kusema hapana kwa sababu kuna masuala ya usalama tumeona kuna mwandishi wa habari amepotea um, Alonzo e, mpaka sasa hivi hakuna taarifa e, zinazoeleweka kuhusiana na huyu bwana. Uh, lakini hilo ni moja lakini pia kuna swala la maudhui. E, kuna waandishi wa habari e, wa wamezuiwa kuingia baadhi ya ofisi za umma kwa ajili ya e, kuchukua habari kwa misingi mbalimbali mbali. nyingine tu ikiwa ni maswala binafsi lakini pia kuna sheria kuna sheria zinatajwa na zinafahamika kuna sheria ya takwimu e, kuna sheria ya huduma za vyombo vya habari lakini kuna hii sheria ya mitandao pia Ime, imeathiri kwa kiasi kikubwa sana e, uhuru wa vyombo vya habari E, lakini hata hivyo kuna 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 kuna, kuna swala lingine pia changamoto ya uongozi kwa mfano kuna magazeti ambayo yalifungiwa na baadaye yakashinda kesi mahakamani lakini hajapewa leseni mpaka sasa kwa hiyo hii inaweka mazingira magumu sana kusema kwamba tuna uhuru wa vyombo vya habari kwa sasa asante sana labda tukibaki hapo hapo uh, umesema kwa kwa, kwa, kwa kiasi fulani tuna changamoto nyingi lakini na, na jambo lolote lile hususan na uhusiano na jamii ni safari. Ndio ndio. Yapo mafanikio ambayo unayaona leo tunaweza kujinadi katika katika uhuru wa vyombo vya habari. Um, yapo mafanikio ndio um, aswa kwa 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 baadhi ya wadau wa vyombo vya habari wamekuwa wakipambana kubadilisha sheria ambazo ni kandamizi na kuna kesi ambazo wameshinda. Uh, lakini pia kwenye upande E, wa uwekezaji e, e, sasa hivi e, unaona taarifa nyingi sana zinatembea kupitia mitandao WhatsApp, Telegram. Haya ni mafanikio. Mm. E, changamoto tunazozipata sisi ni uendeshaji. Na ukimuona um, uki, ukiangalia hata ujumbe wenyewe unavyosema amani, maendeleo na haki za binadamu kwamba inachangiwa sana na e, hivyo na ya, yes. Sasa uki, ukiangalia hata historia huko nyuma nadhani kuna mabilioni ya nchi E, esco tegeta esco yaliandikwa sana na vyombo vya habari matokeo yake tunaona mpaka watu wako rumande kwa swala mm. hilo hilo kwa hiyo ukiangalia vizuri mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa sana e, kwa hiyo haya ni mafanikio pia kwamba e, kazi hizi za vyombo vya habari e, tayari zimeshaonyesha matunda katika nchi yetu 
Amza tuki, tuki, tukirudi hapa nchini kwa, 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 kwa kuiangazia swala zima la uhuru wa vyombo vya habari. Wanaweza kwa wananchi wa kawaida tu. Anaweza yeah. kuona vyombo vina vinaabadilisha kila siku, vinaelimisha, mm. vinaburudisha mm. na vinafanya shughuli mbalimbali. Mm. Na anaona watu wanatoka sehemu moja kwenda nyingine kutafuta habari na kuhama hapa kwenda pale kutafuta habari. Mm. Kwa wananchi wa kawaida tu, mm. hii dhana pana ya uhuru wa vyombo vya habari. Kwake unadhani ana kitu gani labda unaweza kumtafsiria kwa, kwa, kwa lugha nyepesi ni kitu gani? E, kwa, kwa lugha nyepesi uhuru wa wa habari si tu swala la e, kuandika e, story mbalimbali. Lakini ni, ni ni kitu kipana kwanza inaanzia e, umiliki uwe sawa kwa wote. Mm. E, lakini pia kupata taarifa kuanzia kwa mwandishi mwenyewe wa habari kwamba kama kuna taarifa fulani anaitaka mm. e, na akapiga simu au kutuma email au barua kwa kiongozi yote basi aipate ile taarifa na aweze e, kuendelea na na, 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 na na uchunguzi wake bila vikwazo vya aina yoyote mm. na hilo tumekuwa tukiona wakati mwingine unaona mwandishi anapiga simu e, um, anaambiwa niko safarini na nini anakwamishwa hiyo sasa ndio tunasema kidogo kwenye upande wa kupata maudhui huyu mwandishi anakosa uhuru wake wa kufanya kazi kwa hiyo tunapo, tunapoongelea hii dhama ni, ni pana sana mm. na msingi mkubwa ni kwamba kuwe na taarifa zinatoka sehemu zote zinatoka kwa wananchi zinakwenda kwenye serikali zinatoka serikalini zinakwenda kwa wananchi bila kikwazo cha aina yoyote na mm. kama taarifa yoyote eh, ni ni ina maslahi eh, ya umma basi ipatikane kusiwe na aina yoyote za mzunguko au sheria ku kandamiza mm. e, ile taarifa kutolewa kwa sababu wakati mwingine e, mwandishi wa habari anaweza akajituma mwenyewe mm. akaenda akafanya utafiti na akapata takwimu zake lakini kwa sasa hivi sheria inamzuia yule asifanye vile kwa hiyo kitendo kile ndo nasema huyu bwana sasa uhuru wa habari haupo ha, mm. si tu idadi kubwa ya vyombo vya habari labda magazeti kutoka kila siku hayo sio mafanikio e, ya kuonyesha um, kwamba katika taifa fulani kuna uhuru wa vyombo vya habari kutokana na kuongezeko kwa kuwepo na vyombo vingi vya habari huo ni umiliki ni mafanikio tu kwa upande wa miliki lakini unajua vyombo vya habari lengo lake kubwa ni maudhui mm. e, maudhui yale kama yatakuwa yanawekwa na uh, hayabebi ile e, ishu kubwa ya kijamii ni tatizo e, kwa mfano ukiangalia kuna gazeti e, the citizen ilifungiwa kwa kueleza tu pesa yetu jinsi ilivyo na changamoto sasa e, hata kama kuna magazeti nane yanatoka lakini kama kuna taarifa zinadhibitiwa then hapo uhuru wa habari unakuwa umepungua mm. yes na na hebu 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 tujikite sasa kwa kina tuangazie yale yanayowasibu kwa, kwa kwa tafiti ambazo mmezifanya na kwa mizunguko ambayo mnazunguka sehemu kubwa ya nchi yetu ya Tanzania unadhani maeneo gani haswa yana ukinzani katika uhuru wa vyombo vya habari hususan kwa mwandishi hususan kwa mwanahabari mwenyewe ambaye anaenda kuitafuta hiyo habari kwa ajili ya kumwabadilisha uh, kuibadilisha jamii um, sisi tumefanya semina kadhaa na nyingine ilifanyika mwaka jana tu mwishoni e, mambo makubwa ambayo ukiongea na waandishi wa habari wanayoyazungumza e, wengi wana hofu e, kwa hiyo kuna ile e, hofu tu ya, ya usalama wa ile habari e, hofu ya kuogopa unayetaka kumwandika kwa hiyo 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 ni ukinzani huko mm -hmm. e, na pia sheria kama nilivyosema kuna sheria nyingi nyingi sana ambazo ni muda wowote tu zinaweza zikakutia katika e, tatizo. Kwa mfano mm. unaona kuna swala la uchochezi, uchochezi. Ni hii ni sheria ya, ya zamani sana ya kikoloni. Mm. E, lakini hipo mpaka leo na katika utendaji kazi mwandishi anaweza akajikuta tayari ameshaingia katika hili swala la, la uchochezi. Kwa hiyo e, vikwazo hivyo vipo. Kuna vikwazo e, kama hivyo vya sheria, usalama, ya, kuna vikwazo kama vya usalama, lakini pia kuna wakati mwingine kuna waandishi wanasema kuna vikwazo vya interest eh, au maslahi ya mwenye chombo cha habari ni habari gani anataka hiyo nacho ni kikwazo ambacho kipo naam ndugu mtazamaji wa Star TV kama ndio kwanza unajiunga na kipindi chako hewani nitaongea asubuhi siku ya leo ikiwa mjadala mkuu uh, tunaadhimisha ama ni mei tatu ya kila mwaka duniani kote uh, ni maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari nasi hapa leo tumeweka mjadala wetu mkuu kuwa ni sehemu hiyo ya kujadili juu ya uhuru wa vyombo vya habari hapa nchini kwetu Tanzania lakini pia nao unaweza kushiriki katika kipindi hichi kwa maana ya kutoa maoni yako ama kuuliza swali lolote kuhusiana na swala hili na wageni wetu kutoka studio za hapa Dar es Salaam pamoja na uh, 
uh, pale ile mela Mwanza wataungana nawe katika kuweza kukujibu ama kuchangia maoni yako ambayo unayabadilisha. Je, swali la msingi na hashtag ya leo. Je, kwako wewe unadhani Tanzania kuna uhuru wa vyombo vya habari ama ni kwa kiasi gani unaona uhuru wa vyombo vya habari upo? Na unadhani changamoto ni zipi? Unaweza kuchangia katika maeneo hayo makuu ili kuweza kuchakata mjadala huu kwa kina zaidi. Kwani moja ya nukuu kubwa sana katika ujumbe wa katibu mkuu ambaye siku ya leo asubuhi ameweza kutoa anasema waandishi wa habari wanaporengwa wana jamii ndio wanagalamika. Sasa we kama mwanajamii hebu jaribu kutoa maoni yako na kutoa mchango wako. Nadhani kwa kiasi gani waandishi wa habari uh, wana wana kuwa na uhuru wao na kuweza kuwabadilisha wewe na wasilengwe kwa maana ya wewe kutokugalamika. Uh, Baadaye kidogo kama nilivyokujuzu awali nitajiunga pia na wenzetu wa Mwanza Royce Nyanda pale akiwa tayari basi nitaungana nao moja kwa moja kuweza kuendelea na, na mjadala huko upande wa hapo pia. Lakini tunaliangalia hili. Ebu ebu, ebu tu, 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 hii kwa kina zaidi. Mm. Wanaandishi wa habari wanapolengwa. Jamii jamii inagaramika. Yes. Kwa hiyo kwa maana kwamba jamii uh, mwandishi wa habari anapolengwa jamii ndio inakuwa katika gharama kubwa zaidi. Sana. Um, una, una, unaweza kuifasili vipi kwa kuitazama Tanzania kwenye hilo um, Unajua um, uh, Habari ya umandishu wa habari Nikio Na um, kwa, ki, kwa kiwango kikubwa ni kwamba eh, Kunezo katokea Kwa mfano mdogo ntakupa Kunezo katokea ugonjwa eh, Na kama yule muandishu wa habari eh, Asipo itoa ile taarifa kwa usahihi Ina maana jamii inaenda kuita, kuitumia Kwa sababu jamii inakula ina ile habari E, wanaweza wakaingia katika madhara zaidi. E, lakini pia katika mifumo ya uongozi, yawezekana kuna rushwa kubwa zinaendelea. E, kuna ufisadi mkubwa sana wanaendelea. Sasa kama waandishi wa habari wakilengwa wasitoe hizo habari zinazohusu ufisadi, rushwa, matumizi mabaya ya madaraka, e, inaingia hasara ni taifa ambayo ni jamii nzima ambayo ni walipa kodi. Kwa hiyo hii ni hii ni dhana iliyo wazi na ni pana hmm. sana kwamba mwandishi wa habari yeye ni ni ni, ni kiotu anakuonyesha hili la serikali liko hivi huu ni umma uko hivi kwa sababu mambo mengine yanatokea katika umma inawezekana ni ubakaji upo mm. e, unaendelea katika katika jamii lakini sasa kama waandishi wa habari wanadhuiwa kutokana na wale wanaofanya vile vitendo labda wana mtandao mpana na nini ina maana jamii ndio inaokuwa imeathirika kwa pana sana Naam, ni, 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 ni kujuze tunamba ambao unaweza kushiriki nasi hapa katika kutoa maoni yako na kuuliza swali lolote kuhusiana na hashtag ambayo nimekutangulizia hapo. Je, unadhani kwa kiwango gani tuna uhuru wa vyombo vya habari na mwandishi anakuwa huru nchini Tanzania na kwa kiasi gani mwandishi ili akufikie wewe kama mwanajamii anakumbana na changamoto zipi na lipi ambalo wewe alikulizishi katika jambo hili la uhuru wa vyombo vya habari na lipi ambalo unaona ni fanikio kubwa sana tunaweza kujivunia kama nchi yetu ya Tanzania hususan tunapozungumzia swala la uhuru wa vyombo vya habari uh, unaweza kuchangia maoni yako na kuuliza swali lolote kupitia namba ya simu 0762157878 tuma ujumbe wako hapo mfupi sana na nakusi tu usipige simu uh, kwa matuma ujumbe mfupi changia lolote ili tuweze kuungana ku, ku, nawe pia Ya, niki, nikirejea katika uh, shirika la umoja wa mataifa linalohusiana na masuala ya elimu sayansi na utamaduni yani UNESCO mm. wao wametoa tathmini yao wanasema takriban wanahabari 100 waliuawa mwaka 2018 na hapa una tutakumbuka kwa karibu sana tukio moja kubwa ambalo lilitokea mm. kule uh, falme za Kiarabu au Saudi Arabia yes, yes. kuuawa kwa mwandishi wa habari ambaye ileta gumzo kubwa sana duniani kote yeah, na mjadala yeah. mkubwa sana uliibuka. Yeah. Tunaweza kutumia hiyo kama reference moja wapo. Lakini pia anasema mamia ya wamefungwa. Kwetu hali iko kwenye hizo kwenye tathmini ya uh, shirika la umoja wa mataifa unaohusiana na mambo ya science, elimu science na utamaduni UNESCO. Wametoa tathmini hiyo kwa, kwa kote duniani kwa ujumla. Leo tunazimisha uh, ni siku ya kidunia. Kwa hiyo tumechukua tathmini hii ya kidunia. Mm. Hali poje kwa ukanda wetu wa Afrika, Afrika Mashariki lakini hususa ni Tanzania. Um, tuko mbali sana na takwimu hizi kwa sababu ukiangalia kama sisi tuna mwandishi wa habari ambaye amepotea mwaka 2017 e, na mpaka leo e, ajulikani alipo. Ni uzuri wa wenzetu hao falme za Kiarabu lile swali limewekwa wazi, vyombo vimefuatilia, e, kuna watuumiwa wanaonekana lakini kwetu sisi e, mpaka sasa hakuna mtu ana amekamatwa kwa swala hilo au hata anakisiwa 
kufanya hivyo kwa sababu e, unajua hii habari ni pana sana na ni kubwa na imeandikwa hata kwenye mtandao wa Wikipedia jana nilikuwa nikiangalia ile bwana amewekwa historia ya Alonso eh imewekwa vizuri na uki, ukisoma inaelezwa kabisa kwamba kulikuwa na viashirishi huyu bwana alifuatwa na watu akamfuata na gari mchewe pale ku, akakuta nyumba imesechiwa na nini kwa hiyo kuna mazingira ya utata ambayo kwa kiasi fulani tutakiwa tufanyie kazi huyu mtu ni muhimu lakini umesikia bungeni mm. waziri anasema ni mtu mmoja tu e, kwa nini iwe swala kubwa kwa hiyo hili ni, ni tatizo la uelewa mm. kwa sababu huyu ni mtu ambaye e, e, yupo katika kundi la watu wengi ambapo wakiona mmoja anaumia yawezekana wale watu wa, wakarudi nyuma katika majukumu yao mm. kwa hiyo uwezi ukasema tu huyu ni mtu mmoja hapana huyu ni mtu katika kundi ambapo ukiumiza mmoja yawezekana wengine mm. e, wakanania au akipotea katika mazingira ya utata kwa kwa, kwa uhalisia hii kitu si nyepesi hivyo tutakiwa paka leo tunaelewa e, nini kilitokea e, je yeah, alipata majanga ya kawaida ya kibinadamu au e, aliathiriwa na watu ambao sio wazuri Asante sana. Ah, labda Aloisi Nyanda kuwa tayari kidogo nina swali lako kutoka kwa mtazamaji ambaye anatupatilia katika kipindi hichi amelenga moja kwa moja kwetu sisi wana habari ambao ningependa wewe ulijibu moja kwa moja swali hilo. Wakati tuna tunauliza tuna, tuna swali moja tutarejea kwa kwa hapo Mwanza utalijibu swali hilo na kama mgeni wako atakuwa tayari hapo mtaweza kuendelea kwa dakika kadhaa kisha mtatuejeshea hapa pia tuwe tuweze kumalizia kwa kwa kwa, kwa, kwa upande wa Dar es Salaam. Lakini labda kwa sasa tu tumeangazia kwa mapana sana mm. a, 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 mazingira yenyewe alivyo moto zilipo mafanikio ambayo tumeyafikia kwa kipindi hichi cha, cha nyuma na changamoto ambazo ndio sehemu kubwa zaidi tumezijadili kwa hapa Dar es Salaam. Mm. Laba nini nini maoni yako? Ni kitu gani haswa kifanyike? Ni mazingira yapi yawepo ili uh, mwanahabari awe huru kuweza kumwabadilisha na kumburudisha mtaza kama 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 dhamiri kuu ya ya, 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 ya ya habari. Lakini ni mazingira gani yatamfanya yatafanya vyombo vyenyewe viwe huru katika kuhabarisha watu? Um, mazingira yanaanzia kwenye kwenye sheria mm. lakini pia katika kutengeneza wanahabari wenyewe. Sheria si zipo lakini e, bado mnalamika e, changamoto at, zipo. Sh, sheria kwamba ziwe rafiki. Mm. Eh, kwa mfano e, usiwe na kikwazo cha kutoa takwimu kwenye habari yako. Mm. Hayo mazingira yanatakiwa yawe huru tu. E, kama umekwenda umefanya utafiti umepata takwimu zitoe kama serikali na takwimu zingine basi ije ikaunte ile habari yako kwamba mm. wewe bwana unasema hivi lakini uhalisia ni huu na nadhani e, mwandishi anapofanya e, utafiti wake lazima anaangalia pande hizo zote mbili kwa hakuna sababu ya kuwa na sheria inayozuia kabisa na mbaya zaidi inasema kama takwimu za za za, 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 za serikali zimetoka basi wewe uwezi ukaje ukatoa takwimu zingine kinyume mm. Kwa hiyo mazingira kama haya kidogo yana yanapunguzwa rafiki. Lakini pia e, usalama wa, wa wanahabari. E, ni muhimu. Inapotokea matukio mwandishi wa habari amepotea, ame, e, ameumizwa, uchunguzi ufanyike watuumiwa wajulikane mm. e, ili kuboresha maisha ya watu wanaohusika na na vyombo vya habari. E, na kingine ni ni, 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 ni maslahi pia E, yaangaliwe pale ambapo kuna shida yaangaliwe lakini kikubwa ambacho kinaumiza sasa hivi ni control ya na, na, nani anatetea ma, ma, maslahi ya waandishi wa habari na, na wadhani nani anapaswa kuweza kuwa kipa uh, mstari wa mbele kuyapigania maslahi ya waandishi wa habari e, hili ni kwa waandishi wa habari wenyewe wanatakiwa kuwa na umoja ambao ni imara kwa sababu e, e, katika maslahi wewe mwandishi wa habari ndiye anaelewa ugumu wa kazi yake mm. kwa hiyo ni, ni vyema wakawa na jukwaa hapana la kwa wenyewe kutetea maslahi yao. Na si jukwaa la wamiliki, la waandishi wa habari. Linajengwa vipi hilo jukwaa kama alipo kwa sasa? Ah, niliwahi ku, ku, kusikia kwenye moja ya seminar kwamba eh, ku, kulikuwa na initiative mm. za kuwa na jukwaa la hivyo. Eh, lakini hili ni swala la kuwa na, 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 na umoja. Mbona kuna kila, kila taasisi kiangalia zina zina, zina eh, tasnia zingine, I mean, zina umoja wao. Sasa hivi kuna bodi ya wakandarasi, mm. madaktari umeona juzi tu daktari kaguswa kule e, 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 ni ni ni, ni ai, eh, Kilimanjaro eh. lakini sumeona umoja wa madaktari umetoka ukasema e, e, ile so sawa na wanaomba kushiriki katika ule uchunguzi mm. kwa hiyo ni muhimu waandishi wa habari kuwa na, na jukwaa kama hiyo